Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Martika. Hier, la jeune femme a annoncé sur Instagram être enceinte de son deuxième enfant. Déjà parent d'une petite Mia, Martika et Umberto ont décidé d'agrandir la famille. Martika s'est confiée avec émotion sur sa grossesse, qui a été plutôt compliquée jusqu'à présent. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et nous adressons toutes nos félicitations à Martika. Alors, pour tout vous dire, pour tout commencer depuis le début, le début, début... On est arrivé à Dubaï euh, le 24 octobre. Euh, on est resté pendant un mois dans un Airbnb qu'on a loué. Et après, on est resté un mois chez euh, Liam et Christophe qui nous ont gentiment accueillis. Donc, le 24 octobre, je suis arrivée ici à Dubaï et euh, tout allait très très bien. Euh, voilà, on a fait des visites de maison, on a cherché notre maison pendant plus d'un mois. On a on a eu beaucoup de mal à, à la trouver et euh, après on n'a pas visité tant de maisons que ça hein, mais euh, d'ailleurs en ce moment dans les épisodes des mamans et célèbres vous allez voir justement tout notre aménagement ici à Dubaï enfin la, la découverte de, de notre maison tout euh, le 7 novembre alors c'était un soir où j'étais euh, dans un bar on était dans un bar d'ailleurs avec Liam et, euh, et Christophe qui, elle, euh, déjà avait des doutes au fait d'être enceinte. Donc, elle ne le savait même pas encore. Ou je crois peut-être qu'elle le savait depuis la veille ou, ou je ne sais plus, je ne m'en rappelle pas. Mais donc, ce soir-là, on buvait un verre. On était sur une superbe terrasse et tout. Euh, C'est la vie. Et euh, donc, moi, euh, je suis très relou le soir. Euh, J'aime pas trop tout ce qui est musique et tout ça. Je ne bois pas beaucoup euh, d'alcool. Donc, ce, ce soir-là, je n'ai même pas bu d'alcool ni quoi que ce soit. On rentre euh, vers 11h30 avec Umberto. Et donc, on parlait. Euh, J'avais un retard de règles. On parlait, on parlait avec Lia. Mais... Et on disait... Enfin, euh, je sais pas. Elle me chauffait à, à faire un test. Elle me disait... Ah, oh, mais Martika, si t'as retour... si un retard de règles, il faut que tu fasses un test. Nanani, nanana. Et moi, j'avais du mal. Je me suis dit... Bon, peut-être que je suis stressée et que c'est vraiment un retard de règles. Finalement, on rentre à à l'appartement qu'on a loué avec Umberto. Et euh, il est 23h57. Et je fais... Euh, en bas de la maison, il y avait une pharmacie. Donc, je vais acheter un test de grossesse. Et je fais ce fameux test de grossesse. Donc, il est 23h57. Boum. Bon, vous savez tous comment ça se passe en un test de grossesse. Hein. Je vais vous <rire> éviter les détails. Euh, je fais mon test. J'attends, j'attends, j'attends. Je stresse. Et là... Boum, je sais que je suis... Enfin, je vois positif. Je vois que je suis enceinte. Et, euh, et je regarde Umberto et, et je lui dis, je suis enceinte. Et il me regarde et il me dit, je le savais. Et moi, je lui dis, je le savais aussi. Mais parce que, en fait, on sait exactement la date où l'on a conçu notre, notre bébé. Donc, euh, on s'en doutait. Enfin, on, on l'a ressenti. En fait, ces choses-là, ça se ressent. Donc, pour euh, tout vous dire, c'est un bébé qu'on a conçu évidemment en France avant de partir, juste quelques jours avant de partir à Dubaï. Euh, euh, Je ne sais pas, j'sais pas quoi vous dire, mais c'est euh, la plus belle chose qui pouvait nous arriver vraiment parce qu'on a toujours voulu avoir un petit frère ou une petite soeur pour Mia avec un an, un an et demi de différence d'âge. Après, je vous dis la vérité, je ne m'y attendais pas du tout, mais pas du tout, parce que tout est arrivé en même temps. Notre, notre déménagement à Dubaï, notre, enfin, notre aménagement ici, le fait de ne pas avoir son chez-soi. Au début, on avait un appartement. Après, on a déménagé chez Liam. Après, on a déménagé dans notre nouvelle maison. Donc, les cartons, les machins, c'était beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. Donc moi, dans ma tête, euh, j'étais pas bien, j'avais envie de rien faire tant qu'on n'avait pas notre maison, j'avais pas, pas envie de sortir, j'avais pas... Voilà, j'étais pas bien. Il faisait encore un petit peu chaud quand même à Dubaï, euh, je vous cache pas, les nausées, pff, je, vous, je, je vous raconte même pas. Euh, des fois, je prenais les Uber, il y avait leurs odeurs, là, leurs parfums euh, oriental, c'était une horreur. Bon, par rapport à ma première grossesse, j'ai vomi beaucoup moins qu'avec Mia, parce qu'avec Mia, je vomissais entre 4 à 8 fois par jour. J'avais des migraines à me taper la tête contre le mur et à, mettre, à dormir avec des compresses froides le, la nuit. 
Là, euh, avec ma grossesse, donc dans les trois premiers mois, j'ai eu une migraine une seule fois, très forte migraine quand même, de deux jours. J'ai vomi quelques fois, mais pas beaucoup, pas des masses, genre une dizaine de fois dans les trois mois. Donc c'est euh, pas beaucoup par rapport à ma première grossesse, donc elle est un peu différente. Donc je vous dis la vérité, euh, par rapport à tous ces événements qu'il y a eu, tout, tout ce chamboulement dans ma vie, euh, ça a fait que euh, bah, je suis tombée euh, malade, clairement, j'étais pas bien, j'étais enrhumée, j'étais... Euh... Là, ça va beaucoup mieux, hein, mais moi-même, euh, en étant malade, enfin, c'est pas agréable d'être malade, donc euh, forcément, non seulement je suis... Les femmes enceintes, c'est pas forcément agréable, et les hormones et tout, mais en plus, en étant malade, c'est vraiment horrible. Donc moi-même, je devenais, j'étais insupportable et moi-même, je, je m'insupportais en fait. Donc, je ne sais pas comment Berto a fait à me supporter. Euh, je ne sais pas, je ne pense pas que ça se voyait dans les, dans les stories, dans les snaps ou quoi que ce soit. Je sais que beaucoup d'entre vous ont remarqué ma fatigue et, et quelques-uns avaient déjà discerné un peu ma, ma grossesse. Vous voyez aussi que je m'habille de manière ample. C'est surtout pour être honnête parce que je me sens plus à l'aise dans mes vêtements. Donc euh, je me sens bien habillée que, que voilà, que en large. Euh, J'ai clairement pas eu le temps euh, ni forcément eu l'envie encore d'aller m'acheter des, des vêtements. Et, euh, et voilà quoi, pour tout vous dire, mes trois mois de grossesse, ça y est, je les ai passés. Euh, plus que passés. C'était difficile, oui, par rapport aux nausées et tout ça. Là, ça va beaucoup mieux. Donc, j'ai été malade pendant plus de 25 jours. Parce que je peux vous dire que je comptais les jours. Là, ça commence à aller mieux. Grâce à Dieu, ça commence à aller mieux. Même, euh, j'ai cru avoir le Covid à, à, à un moment. J'ai fait le test et bon, il était négatif. Mais euh, je, je vous jure, c'était difficile pour moi. Et entre-temps, j'ai eu le tournage des mamans célèbres. J'étais malade aussi à ce moment-là. C'était pas évident, vraiment. Je, je vous garantis que c'était pas évident. Donc... Pour toutes les personnes qui m'ont dit « Martika, euh, tu fais rien de ta vie, euh, t'es toujours fatiguée, euh, nanana, nanana. » Les gars, vous pouvez même pas savoir par quoi je suis passée. Euh, je suis pas quelqu'un qui s'exprime vraiment tous les jours comme je suis en train de le faire. Je vous raconte pas ma life. Euh, je suis pas là à m'exposer euh, non plus sur les réseaux. Mais je peux vous dire que ce que j'ai vécu, c'est quand même un très très gros chamboulement. Et croyez pas que la vie, euh, tout est blanc, tout est rose, voilà. On a tous des hauts, des bas, que ce soit physique, moral. Euh, moi, j'ai passé une période assez difficile et, et je commence à peine à, 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 voilà, à m'en sortir, à, à me sentir mieux. Et, euh, et voilà quoi. Donc euh, maintenant, je porte la vie à l'intérieur de moi. Je ne peux que être heureuse. Et, et, euh, et d'ailleurs, je me sentais, je me devais de le partager avec vous hier. Et, euh, et franchement, pardon, je suis émotive, mais... J'aurais jamais cru avoir tout cet amour dans vos messages. Euh, J'ai reçu des tonnes, des centaines et des milliers de messages. Et vraiment, les gens, vous m'avez réchauffé le cœur, quoi. Voir tout votre amour à travers tous vos messages, tous vos mots gentils. Ça m'a trop touchée, ça m'a redonné de la force. Et franchement, ça m'a fait trop du bien. Je vous promets. Ça m'a fait trop du bien. Et euh, je prends mon doudou. Et ça m'a fait trop du bien. Et encore, merci, merci pour tous ces gentils mots, pour toutes ces belles paroles. Euh, voilà, vous êtes nombreux à me suivre et, et j'espère que vous continuerez à le faire. Franchement, je, je vous promets, je vous décevrai jamais. J'ai envie de tout partager avec vous. Et, euh, et vraiment, vous m'avez touché au, au, au plus profond de mon cœur et vous m'avez fait tellement du bien. Ça m'a fait tellement du bien de vous lire. Je vous ai lu pendant plus de deux heures hier. Elle est pas bien, elle est pas bien. Ma vie, je suis là.